দেশ টিভির দর্শিকনমূলক অনুষ্ঠান দূরপাঠে আপনাদের স্বাগত বরাবরের মতোই আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইশিকা আজিজ এবং শীতের পিঠাপুলির আয়োজন চলছে শীতের পিঠা তৈরি হচ্ছে আজকের বিষয় চমচম পিঠা মুখ শলা পিঠা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুলতানা পপি রংধনু একাডেমি মিরপুর দর্শের পরিচালক আপা আপনাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমাদের এই কোর্সের আপনারা যদি অনেক কিছু জানতে চান শীতের পিঠা নিয়ে মুঠোফোনে ফোন দিতে পারেন এই নম্বরগুলোতে जी आप मुख शाला पीठा नाम टा क्या न होते हैं दोनों बात मुख शाला पीठा क्या न नाम हुए से मुख शाला पीठा टा मूल तो उत्तीज जो वही एवं ट्रेडिशनल पीठा किसू किसू अंचोले पीठा जे पीठा टा भीतरे एक टा फीलिंग दिए तेले भाजा होए शे पीठा गुला के मूल तो मुख शाला पीठा बा আমরা যে পুলি পিঠা বলি সেই পুলি পিঠাটাও কিন্তু এই মুখশলা পিঠা থেকেই আসা পুর ভিতরে দিয়ে করা বা তেলে ভাজা আমাদের আগের দিন একটা এপিসোডে এই পিঠা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন দুধ কুলি পিঠা এবং দুধ পুলি পিঠা এটা নিয়ে একটা কথা হচ্ছিল তখন আমরা বলতেছিলাম যে দুধ কুলি কেন বলা হয় আর দুধ পুলি কেন বলা হয় মূলত মুখ শলা পুলি এটাই ট্রেডিশনাল নাম আচ্ছা তো এই ট্রেডিশনাল নাম থেকে যেগুলার ভিতরে পুর দিয়ে তেলে ভাজা হয় সেগুলাকে মুখ শলা বা পুলি পিঠা বলা হয় ওই কুলি পিঠা বলা হয় আর যে পিঠাগুলোকে স্টিম করা হয় যেটার ভিতরে মিষ্টান্ন পুর থাকে সেই পিঠাগুলোকে বলা হচ্ছে পুলি পিঠা একটু रसालो तो झाल चमचम करी पिठा टा चाल गुड़ा दिए कड़ा चाउल मरीचर गुड़ा व्यवहार है मरीचर गुड़ा एवं चाल गुड़ा एक साथ सिद्ध कर बनाना है और चमचम आकृति देवा भेतर टेक्चर थे चमचम मत यू हल्का क्रिसपी आर रसालो भेतर झाल मिस्टी पिठा खूब टेस्टी तो प्रथम एक चमचम पिठा देखिए दीब जी अच्छा चमचम पिठा प्रथम देखिए दी এখানে তো আমরা কোনো খেজুর কাটা ব্যবহার করছি না খেজুর কাটা ব্যবহার করব না আমরা করব টুথপিক ব্যবহার বা টুথপিকও যদি হাতের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কাটা চামচ ব্যবহার করতে পারি আর খেজুর কাটা ব্যবহার করলেও কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা মুখশালা পিঠা তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমেই উপকরণ লিখে নিব উপকরণ হচ্ছে চাউলের গুঁড়া নিব আমি দুই কাপ দুই কাপ চাউলের গুঁড়ার মধ্যে দুই কাপ পানি দিয়ে সিদ্ধ করার জন্য দুই কাপ পানি নিব লবণ নিব ছয় গ্রাম বা এক চা চামচ এবং আমি ঝালটা কেমন খেতে চাই তবে খুব বেশি ঝাল দেয়া যাবে না আবার একটু অল্প না মাঝামাঝি ঝালের জন্য আমি এখানে প্রায় দুই টেবিল দুই চা চামচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করেছি যদি খুব ঝাল মরিচের গুঁড়া হয় তাহলে এক চামচ ব্যবহার করব আর মিডিয়াম ঝাল বলে মরিচ ব্যবহার না না কাঁচা মরিচ না আচ্ছা শুকনো মরিচের গুঁড়া तो जो मीडियम झाल है से क्षेत्र दुई चा चामच करब और जो अल्प झाल है मीडियम एवं अल्प झाल हम दुई चामच व्यवहार करब और खूब बसि झाल हम एक चा चामच व्यवहार करब पानी जो बलक आस पानी भरे मरीचर गुड़ा लवण दिए बलक तुलब तर चावल गुड़ा दिए सिद्ध कर नाम सिद्ध कर नाम पाँच मिनट ढेके रखब रखार पर ওটার ভিতরে আমি নারকেল কোড়া দিব নারকেল কোড়া দিয়ে মাখাবো অন্য কোনো কিছু না ডিম টিম কোনো কিছু ব্যবহার করব না নারকেল কোড়া দিব এবং কালো জিরা দিব কালো জিরাটা আমি সিদ্ধর সময় দিব না আমি মাখানোর সময় দিয়ে দিব তবে কালো জিরাটা আগে ধুয়ে পরিষ্কার পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখতে হবে ওই কালো জিরাটা দিতে হবে দেওয়ার পরে এই যে এই ক্ষেত্রে কালো জিরা আমরা টেলে নেব না না টালব না আচ্ছা शुक्न एकदम जेहेतु हमें पिठाटा तो भाजब भाजार समय तो कलो जिरा एक भाजा हो जाए आगे जो भेजे नहीं क्षेत्र में 
ডাবল ভাজা হয়ে যায় পিঠার ভিতরে যখন বাইটে পড়বে তখন তিতা একটা ভাব চলে আসবে আচ্ছা আর এই যে দেখেন কালার যেটা এসেছে এই কালারটা মরিচের গুড়ার কালার এসেছে তো সবকিছু দিয়ে আমরা মেখে নিয়েছি মেখে নেওয়ার পরে এই পিঠাটা আমরা চমচম পিঠাটা কিভাবে তৈরি করব আশা করি সবাই সিদ্ধটা করতে পারবে এবং আমি চমচমের আকৃতিতে বানাবো পিঠা তো আমি চমচমের আকৃতিতে এবং সাইজটাও যাতে চমচমের সাইজটা ঠিক থাকে সেটা লক্ষ্য রেখে বানাতে হবে এরকম করে তখন আমরা শুনে নিলাম চমচম পিঠার রেসিপি কিভাবে উপকরণ আমাদের কি লাগবে সেগুলো আচ্ছা তাদের জন্য আমরা পানির মাপটা বলে দিলাম এই জন্য দু কাপ পানিতে সিদ্ধ করবেন দু কাপ পানির বেশি যদি নাই তাহলে কিন্তু নরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আবার একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যখন সিদ্ধ করার পরে নারকেল মিলাচ্ছি নারকেলের ভিতরে কিন্তু জুস নারকেলের জুসটা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যদি নারকেলটা বেশি জুসি ভাব থাকে ওই দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে ওটাকে আমরা ওই নেটের কাপড় দিয়ে চিপে নিব তাহলে তো টেস্ট থাকবে না থাকবে না নারকেল হ্যাঁ টেস্ট থাকবে না তো এভাবে করে আমরা প্রথমে ভাগ করে নিব এখন আমি যদি অনেক বানাই তাহলে কি করতে হবে এভাবে ভাগ করে নেওয়ার পরে এটা ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে অথবা কোনো একটা বোলের মধ্যে আরেকটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব আমি কাজ করার সময় কারণ এরকম যদি আমি ভাগ করে করে রেখে দেই তখন কি হবে উপরটা শুকিয়ে যাবে কাজ করতে অসুবিধা হবে তো আমি যে কোনো একটা ভাগ নিব নিয়ে এটাকে আমি গোল করব। আমি শুরুতেই ওভাল শেপটা করব না শুরুতে যদি গোলটা না করি এই যে সাইড এর গোলটা সুন্দর হবে না এই দেখেন চমচমের সাইজের কিন্তু হয়ে গেছে এরপরে এটার ভিতরে কাজটা আমরা করব আরও একটা আমি গোল করে তারপরে সাইজটা দেখাই কারণ এই জায়গাটা অনেককে পারে না মানে এই ফিনিশিংটা আসে না আচ্ছা এই যে প্রথমেই আমি যখন গোল করব আমি কিন্তু হাতে ঘোরাচ্ছি বাট একটু প্রেস করে ঘোরাচ্ছি একটু প্রেসার দিয়ে ঘোরাচ্ছি যে গোলটা যাতে সুন্দর হয় এই যে দেখেন গোল সব দিকেই মোটামুটি একটা ভালো গোল যখন হয়ে আসবে তখন আবার আমি হাতের এই জায়গাটা বৃদ্ধাঙ্গুলের এই জায়গাটা দিয়ে আস্তে আস্তে একটু প্রেসার দিয়ে ওভাল শেপ করে ফেলব লক্ষ্য রাখতে হবে সব দিক যাতে সমান হয় মোটামুটি একই সাইজের হয়ে গেছে তো এভাবে করে আমরা সবগুলো পিঠা শেপ দিয়ে নিব শেপ দিয়ে নেওয়ার পরে এরকম আমরা টুথপিক নিব বা সেক্ষেত্রে আমরা যদি খেজুরের কাটা ব্যবহার করতে চাই সেটাও করতে পারব টুথপিক ব্যবহার করব বা যদি কারো কাছে টুথপিক না থাকে কাটা চামচ ব্যবহার করতে পারেন তবে কাটা চামচ যেটার ভিতরে মানে একটু সরু সেই কাটা চামচগুলো ব্যবহার করব মোটা দাঁতের কাঁচা কাটা চামচ ব্যবহার করব না বা আমরা যে নকশি পিঠা করেছি তখন যে চিরনি ব্যবহার করেছি ওই চিরনি কাটাও ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা 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 এবার এটার ভিতরে আমরা এই যে দেখেন আমি দুটো একসাথে নিয়ে একটু ফাঁকা করে নিচ্ছি তাহলে কি হবে আমার কাজটা তাড়াতাড়ি হবে আমি যদি একটা একটা করি অনেকটা সময় লাগবে এভাবে করে আমি ঠিক মাঝামাঝি পর্যন্ত এটাকে এভাবে ছিদ্র করে দিব কেন ছিদ্র করব আমার পিঠাটা ভাজার সময় ভিতরটা খুব ভালো যাতে ভাজা হয় আর যখনই আমার পিঠাটা ভালো ভাজা হবে তখন এটার ভিতরে যে শিরাটা দিব সেই শিরাটা 
ভিতরে প্রবেশ করবে প্রবেশ করবে ক্রিসপি ভাব থাকবে মিষ্টি ভাব হবে আবার আমি যখন ভাঙবো তখন ভিতরটা হালকা একটা জুসি ভাব থেকে যাবে অনেকগুলো বিষয় এটার উপরে ডিপেন্ড করে যে আমি ছিদ্রটা ভালো হতে হবে ওই যে যাতে চমচমের ভিতরে যে নেট নেট ভাবটা ওই ভাবটা আনার জন্য এবং দেখবেন যে প্রথমবার আপনি যখন এই যে নেট ভাবটা আনার জন্য টুথপিক দিয়ে এভাবে করে নিচ্ছেন তখন কিন্তু প্রথমবারে যেটা ফিনিশিংটা ভালো হবে দ্বিতীয়বারে আসব ভালো হবে না সেটা বোঝাবার জন্য আমি এই জায়গাটা দেখাই প্রথমবারে আমার টুথপিকের ভিতরে কিছু লাগানো ছিল না পরবর্তীতে একটু কিন্তু আটা লেগে গেছে তো আমি সেটা যদি পরিষ্কার করে না নেই তাহলে একটু বাড়তি মনে হবে দেখতে এরকম করে চারিপাশে ঘুরিয়ে কাজটা করতে হবে একদম পিঠাটার চারিপাশে আমরা এরকম নেট নেট করে দিব এবং যারা মিষ্টি পছন্দ করে না একটু ঝাল পিঠা খেতে চায় তাদের জন্য এই পিঠাটা খুবই মজার একটা পিঠা এবং এই পিঠাগুলো করে আমরা দীর্ঘদিন রেখে দিতে পারি ইনটেক বয়েমে করে প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত বাহিরে রেখে খাওয়া যাবে কোনো রকমের সমস্যা হবে না কারণ এটার ভিতরে তো জলীয় কণা তেমন থাকবে না ভাজাতে চলে যাবে সব আর শিরাটা যখন আমি দিচ্ছি সেই শিরাটা কিন্তু আপনার পিজারভিটিভ হিসেবে কাজ করতেছে চিনি তো পিজারভিটিভ হিসেবে কাজ করে তাই দশ পনেরো দিন বাইরে রাখলে কোনো সমস্যা হবে না এবার আমরা এই পাশগুলোকেও একইভাবে অর্থাৎ আমার পুরো পিঠার ভিতরটা কিন্তু একটা নেট ভাব চলে এসেছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে যে কিভাবে চমচম পিঠাটা তৈরি করতে হবে আমি এটার উপর সাইডটা দেখাই পুরাটা না দেখাই যারা নতুন আছেন তাদের জন্য এই যে দেখেন এভাবে করে খুব দ্রুত করতে পারেন আমি আপনাদের বোঝার জন্য আস্তে আস্তে করলাম এভাবে করে খুব দ্রুত কাজটা করে নেওয়া সম্ভব কারণ আমি যদি খুব আস্তে আস্তে করি তাহলে তো আমি বেশি কাজ করতে পারবো না হয়তো ঘরের জন্য আমি চার পাঁচটা দশটা কাজ করতে পারবো বানাতে পারবো কিন্তু আমি যদি এটা ব্যবসায়িকভাবে করতে চাই তাহলে আমার হাতের স্পিড বাড়িয়ে কাজ করতে হবে আর এই জায়গাটায় আপনারা তেলও ব্যবহার করতে পারে একটু তেলে গড়িয়ে নিয়ে তারপরে যদি কাঠি দিয়ে এরকম ছিদ্র করে তাহলে ওই যে কাঠির সাথে যে লেগে যাচ্ছে ওটা থাকবে না এভাবে করে খুব দ্রুত তবে হাতে লেগে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে আমি যখন এই যেভাবে কাটতেছি নেটগুলো তৈরি করে নিচ্ছি তখন কিন্তু আমার হাতে লেগে যেতে পারে এই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার হাতে যাতে কোনো ক্ষতি না হয় চমচম পিঠা আমরা তৈরি করছি পপি আপা এখন কি করতে আমরা দুটো চমচম পিঠা করে দেখলাম বাকিগুলোকে শেপ দিয়ে নিয়েছি এই পিঠাগুলোকে আমরা ডুবা তেলে ভেজে নিব ডুবা তেলে ভাজার জন্য তেলটাকে কুসুম গরম যখন হবে তার মধ্যে পিঠাগুলোকে ছেড়ে দিব কুসুম গরম হওয়ার পরে পিঠাগুলো ছেড়ে দিয়ে মিডিয়াম আছে আমি পিঠাগুলোকে ভাজতে হবে খুব হাই ফ্লেমে কিন্তু আমি ভাজবো না যদি হাই হিটে ভাজি তাহলে পিঠাগুলোর ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে উপরে ভাজা হয়ে যাবে কালার এসে যাবে মোটামুটি কি মিডিয়াম একটু লো ফ্লেম হ্যাঁ একটু লো ফ্লেম বাট একটু মিডিয়াম আর কি আচ্ছা এইটা আমরা যখন ভাজবো তখন কিন্তু পুরোপুরি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজতে হবে লাইট গোল্ডেন ব্রাউন না ডিপ গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজতে হবে কারণ চমচম বলছি আমরা চমচমের কালারটা কিন্তু একটু ডিপ কালার থাকে সেজন্য আমরা ডিপ ব্রাউন করে ভাজবো ভেজে নেওয়ার পরে আমরা ডুবো তেলে ভাজ ভাজবো অবশ্যই এবং ভাজার পরে আমি এটাকে সিরাই দিব তো সিরাই দেওয়ার জন্য আমাকে সিরা বানিয়ে নিতে হবে আমি এখানে গুড়ের সিরা ব্যবহার করব খেজুর গুড় আমি এক কাপ নেব সঙ্গে আমি এক কাপ পানি নিয়ে নিব গুড় এবং পানি খুব ভালো যখন জাল উঠবে তখন তার ভিতরে আমরা দেখব যে একটু আঠালো ভাব আসছে কি না যদি আঠালো ভাব চলে আসে তাহলে নামিয়ে নিব নামিয়ে নিয়ে এখানে একটা টেকনিক আমরা ব্যবহার করতে পারি সামান্য একটু লেবুর রস দিয়ে দিতে পারি 
যদি লেবুর রসটা দিয়ে দেই সে ক্ষেত্রে কি হবে ক্রিস্টাল ভাবটা হবে না আচ্ছা আমরা যখন পিঠা করি শিরা তৈরি করি দেখবেন যে অনেক পিঠার উপরে চিনি দানা দানা ভাব চলে আসে বা গুড়ের দানা দানা ভাব চলে আসে ওটার ভিতরে যদি আমরা সাধারণ একটু লেবুর রস দিয়ে দেই একটা টক মিষ্টি फ्लेভার আসবে আবার ক্রিস্টাল ভাবটা হবে না এই সময় আমরা চাইলে শিরাটা রেডি হওয়ার পরে নামিয়ে নিয়ে একটু লেবুর রস সাধারণ এক চা চামচ পরিমাণে লেবুর রস দিয়ে দিতে পারি এরপরে গরম পিঠার ভিতরেই সরি গরম শিরার মধ্যে গরম ভেজে তুলা পিঠাগুলা ছেড়ে দিব তখন দেখা যাবে যে চুলা থেকে নিচে নামানো পিঠাগুলো টকবক করে ফুটতেছে আচ্ছা আচ্ছা তখন পুরো পিঠার ভিতরটা শিরাতে জুসি একটা ভাব চলে আসবে আর উপরটা শুকনা শুকনা লাগবে তো এই পিঠাগুলোকে তখন আমি শিরা থেকে তুলে নিব তুলে নেওয়ার পরে আমি উপরে একটা কোটিং দিয়েছি এটা তিলের কোটিং সাদা যে তিলগুলো পাওয়া যায় এই তিলগুলোকে আমরা রাখব এবং শিরা থেকে তুলে নিয়ে একটা একটা করে পিঠা আমি একটা বাটিতে তিল নিব সেই বাটির মধ্যে একটা করে পিঠা দিব দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিব হাতে ধরব না বাটিটাই একটু নাড়াচাড়া করব তাহলে কি হবে তিলগুলো এরকম লেগে যাবে এভাবে করে সবগুলো পিঠা আমরা তৈরি করব এটা ঠিক কতক্ষণ শিরাতে রাখতে হবে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই একটা দুইটা নাড়া দিয়ে তুলে নিব शक्त जो खाब एक चाप दिए देखल शक्त क्योंकि जो खाब तक क्योंकि भेतरे क्रिसपी भाव चले आस मुड़ मत अनेक ऊपर एक शक्त थे সেটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তবে সবাই খেতে পারবেন এবং ঝাল মিষ্টি টক একটা সব কিছুর মিশ্রণে পিঠাটা আপনারা আশা করি বানাবেন এবং কেমন লাগলো আমাদেরকে জানাবেন এভাবে করে আমরা চমচম পিঠা তৈরি করে নিব দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে চমচম পিঠাটা আসলে এখন আমরা এখন আমরা তৈরি করবালা পিঠা আচ্ছা ওখানে ওই পিঠাটার জন্য আমি আরেকটা টিপস দিয়ে রাখি দর্শক যখন পিঠাটা আমরা তিলে গড়াব তখন কিন্তু আমি হাত দিয়ে ধরব না আমার হাতে যদি শিরাটা লেগে যায় আর আমি যদি প্রতিটা পিঠা হাত দিয়ে গড়াই তিলের মধ্যে তাহলে সবগুলো তিল আবার নাড়ুর মতো হয়ে যাবে জমাট বেঁধে যাবে এই জন্য আমরা একটা একটা পিঠা দিব বাটিতে দিয়ে একটু বাটিটাই নাড়াচাড়া দিব তাহলে কি হবে আমি এটার মধ্যে একটু দেখাই দর্শকদের বুঝতে সুবিধা হবে আমার এখানে যদি তিলগুলা থাকে সেই তিলের মধ্যে দিয়ে এভাবে নাড়া দিব এভাবে ঘুরায় ফিরায় নাড়া দিলে তখন তিল লেগে যাবে কিন্তু আমি হাতে যদি প্রতিটা পিঠা ঘুরায় তিল লাগাতে যাই তিলগুলো তিলগুলাই জমাট বেঁধে যাবে এবং নাড়ুর মতো হয়ে যাবে এই দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে চমচম পিঠার দারুণ একটা টিপস আমরা জানলাম আচ্ছা এবার আমরা মুখশলা পিঠা তৈরি করব মুখশলা পিঠা তৈরি করার জন্য মুখশলা পিঠার জন্য যে সব উপকরণ লাগবে ওই উপকরণগুলো আমি বলে দিচ্ছি আমাদের একটা ডো তৈরি করতে হবে এই যে আমি এখানে একটা ডো তৈরি করে নিয়ে এসেছি তার জন্য আমি চাউলের গুঁড়া নিয়ে এসেছি আমি প্রতিটা মাপে দুই কাপের পরিমাণে দিচ্ছি যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় দুই কাপ চাউলের গুঁড়া নিব যদি এই চাউলের গুঁড়াটা লাল চালের গুঁড়া হয় তাহলে ভালো হয় লাল আউস আমন ধানের যে চালটা আতপ চাল সেই চালের গুঁড়া হলে ভালো হয় সেটা না হলে দরকার নাই যে কোনো আতপ চাউলের গুঁড়া দুই কাপ নিব নারকেল কোড়া নিব হাফ কাপ গুড় নিব হাফ কাপ পানি নিব দেড় কাপ দেড় কাপ পানির মধ্যে গুড়কে আমি প্রথমে গুলিয়ে নিব তার মধ্যে লবণ দিব এবং নারকেল কোড়াটা দিব দিয়ে আমি চাউলের গুঁড়াটাকে সিদ্ধ করে নিব সিদ্ধ করে নিয়ে ওটাকে নামিয়ে আমি ঘি হাতের মেখে গুঁড়াটাকে মাখাবো এই যে দেখেন আমি কিন্তু এটা ঘি দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি ঘি বা বাটার যে কেউ বাটারও ব্যবহার করতে পারেন বা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন পিঠা মানেই তো মুখরোচক একটা বিষয় তো সেখানে আমরা সয়াবিন তেলকে অ্যাভয়েড করে ঘি বা বাটার ব্যবহার করব এরকম একটা ডো তৈরি হবে এই ডোটা তৈরির পরে 
আমরা এটার ভিতরে যে ফিলিংটা দেব সেই ফিলিংটা রান্না করে নিব ওটার জন্য আমি সুজি নিব 1/4 কাপ গুঁড়া দুধ নিব 1/2 কাপ আমি সুজির থেকে গুঁড়া দুধটা বেশি নিব ঘি নিব 1 টেবিল চামচ এবং আমি ওখানে পানি নিব 1/2 কাপ এই সব কিছু একসাথে নিয়ে আমি রান্না করব আর যেহেতু আমি মুখশলা পিঠা তৈরি করব তাই আমি মিষ্টি ভাব আনার জন্য চিনি না ব্যবহার করে গুড়ই ব্যবহার করব ওখানে গুড়ও আমি ব্যবহার করব 1/4 কাপ তাহলে আমি 1/2 কাপ গুঁড়া দুধ 1/2 কাপ পানি 1/4 কাপ সুজি 1/4 কাপ গুড় এই সব কিছু একসাথে নিয়ে এক টেবিল চামচ ঘি দিয়ে একটা শক্ত হালুয়ার মতো চুলাতেই করা হ্যাঁ এই যে শক্ত একটা হালুয়ার মতো তৈরি হবে এখানে দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে তরল দুধ আমরা কেন ব্যবহার করছি না তরল দুধ ব্যবহার করলে বেশিটা সময় শুকাতে লাগবে আর আমি ওই হাফ কাপ পানির পরিবর্তে ওখানে আমি হাফ কাপ তরল দুধও দিতে পারি কিন্তু হাফ কাপ পাউডার দুধ মানে অনেকটা তরল দুধ ঘন করলে যেটা সময় সেই সময়টাকে বাঁচানোর জন্য আমরা পাউডার দুধটাকে ব্যবহার করতেছি আর যদি কেউ চায় যে না আমি তরল দুধ 2 কেজি দুধকে আমি শুকিয়ে নিয়ে হাফ কাপের পরিমাণ করে তার মধ্যে সুজিটা দেব সেটাও করতে পারে তো এভাবে করে পুরটাকে করে নেবে করে নেওয়ার পরে এবার পিঠা তৈরি করার তো পিঠা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা এই মাখানো কাই দিয়ে একটা রুটি করে নিব আমি বড় রুটি করে একসাথে অনেক বড় রুটি করে ছোট ছোট করে পিঠা কেটে নিতে পারি আবার আমি ছোট ছোট করে রুটি করেও পিঠা কেটে নিতে পারি এটা বেলার সময় হয়তো সাধারণ একটু চাউলের গুঁড়া লাগতে পারে দিয়ে নিব এই মিশ্রণটা তৈরির পরে আমরা ঘি দিচ্ছি হ্যাঁ মাখানোর সময় ঘি দিব মাখানোর সময় ঘি ব্যবহার করব এবং রুটিটা একটু মোটা রুটি বানাবো মানে রেগুলার যে রুটিগুলো আমরা বানাই সেই রুটির থেকে একটু মোটা থাকবে আচ্ছা এই পিঠাটা কিন্তু দুই ভাবে করা যায় আমি আরেকটা পদ্ধতিও দেখিয়ে দিব এটা হচ্ছে যারা সহজে রুটি করে করতে চান তাদের জন্য আর যারা অভিজ্ঞ তাদের জন্য কিভাবে করা যাবে সেটাও আমি দেখিয়ে দিব আচ্ছা এরকম পুরুতে রুটিটা করতে হবে এবার এটা যে কোনো একটা পাশে আমরা এই পুর দিব পুরো পিঠাটা জুড়েই পুরটাকে দিতে হবে খালি থাকবে না কোথাও এই এইটা মোটামুটি আমরা একটু বেশ পুরুত্ব রাখছি কেন রাখছি সেটা ইয়া রুটিটা রুটিটা একটু মোটা রাখছি পিঠাটা ভাজার পরে যাতে শেপটা সুন্দর থাকে এবং ভিতরে আমি খাওয়ার সময় দুইটারই ইয়াটা যাতে সমান থাকে ভিতরে শুধু পুর থাকলো ভিতরে বাইন্ডিংটা কম থাকলো তাহলে তো হবে না দুইটাই সমান রাখতে হবে আচ্ছা এটাকে আমি খুব বড় করে বানাতে পারবো না মুখশলা পিঠা কিন্তু খুব বড় বানায় না এরকম ছোট ছোট সাইজেরই করে এই যে এরকম করে এখন এটাকে আমি সাইডটাকে মুড়ে নিব আমরা আগের দিন একটা সাইড মোড়া দেখিয়েছি আজকে আরেকটা মোড়া কিভাবে মোড়া যায় দেখাবো দেখেন প্রথমেই এই পাশটাকে কিন্তু হাতে একটু এভাবে সমান করে নিতে হবে তো যারা আমাদের সাথে আছেন সবাই দুইটা ভাজি যাতে দেখতে পারে এই জন্য আমি প্রথমে একটা দেখাই এই যে দেখেন এইভাবে হাতে এভাবে করে প্রেস করলে একটা ডিজাইন এই এটা একটা ডিজাইন আমার হাতের জন্য হয়তো দেখা নাও যেতে পারে এভাবে খুব সহজে একটা ডিজাইন করে নেওয়া যায় দূর থেকে ক্যামেরার মাধ্যমে আসলেই দেখা গেছে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হচ্ছে ঠিক আমরা মুখশলা পিঠা দেখছিলাম যে কিভাবে সাইডটা মুড়ে নিতে হয় আমি আরো একটা পিঠা দেখিয়ে দিচ্ছি যে সাইড কিভাবে মুড়তে হবে অনেকে ভয় পায় সাইড মুড়তে যে আসলে ভয়ের কিছু নাই একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যায় কিন্তু আর যারা সাইড মুড়ে করতে পারবেন না তারা সরাসরি এরকমই ভেজে নেবেন দেখেন এটা কিন্তু সাইডটা না মুড়লেও ভালো লাগছে বা যদি আরো সহজ করতে চান আপনারা এই যে এরকম কোনো কিছু দিয়ে একটু নকশা করেন 
ভালো লাগবে আসলে সবকিছুই নির্ভর করবে আপনার উপরে যে আপনি কি চাচ্ছেন আপনি যেমন চাবেন তেমন ভাবেই সুন্দর হয়ে যাবে এটা তো একটা শিল্প আমি দেখেন এটাও কিন্তু ভালো লাগছে খারাপ লাগছে না তাহলে আমি আরেকটা মোড়ার জন্য এখান থেকে কেটে নেই আরেকবার যদি জানাতে না পাই যে পুলিশ আমরা তৈরি করেছি মুকশলা পিঠা পুরটা चूल्हारकरण एक संगे चूल जाल कर शक्त एक এরকম শক্ত একটা পুর যেটা হাতে লাগবে না আবার পাতিল থেকে উঠে আসবে ওরকম সময় নামিয়ে নিতে হবে এখন এটাকে কিন্তু টেস্টি করার জন্য এখানে আমি বাদামের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারি কিসমিস ব্যবহার করতে পারি তবে যার যার পছন্দের উপরে এটা ডিপেন্ড করে আচ্ছা আমরা বলছিলাম যে আরেকটা কিভাবে ডিজাইন করা যায় সেটা দেখিয়ে দিব মুখশলা পিঠার যে প্রণালীটি যারা যে দর্শক এখন যুক্ত হবেন তাদের জন্য আপা যদি সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলতেন মুখশলা পিঠার যে প্রণালী সেটা সবার জন্য আমি আবারও বলে দিচ্ছি আমরা এখানে দুই কাপ চাউলের গুঁড়া নিয়েছি সঙ্গে হাফ কাপ নারকেল নিয়েছি হাফ কাপ গুড় নিয়েছি পানি নিয়েছি দেড় কাপ দেড় কাপ পানির পরিবর্তে আপনারা কিন্তু দুধও ব্যবহার করতে পারেন তরল দুধ এই সব কিছু একসঙ্গে পানির যখন বলক উঠবে তার মধ্যে আমরা সরি ভুল হয়েছে আমি আবারও বলছি দুই কাপ চাউলের গুঁড়া তার সঙ্গে নিব আমরা দেড় কাপ পানি বা তরল দুধ লবণ নিব এক চা চামচ এবং নারকেল নিব আমি হাফ কাপ গুড় নিব হাফ কাপ প্রথমে পানি চুলাই দিব বা দুধ চুলাই দিব তার মধ্যে লবণ গুড় দিয়ে আমি নারকেল দিয়ে একসাথে বলক তুলব বলক তোলার পরে তার মধ্যে চাউলের গুঁড়া দিয়ে সিদ্ধ করে নামিয়ে নিব নেওয়ার পরে এক টেবিল চামচ ঘি রাখবো সেই ঘি হাতে মেখে চাউলের গুঁড়াটাকে মাখিয়ে নিতে হবে এক্ষেত্রে আপা আপনি বলেছিলেন যে একটু আমরা হাফ কাপ দুধ হলে আমাদের তরল দুধের পরিমাণ কম লাগবে যদি তরল দুধ কেউ না না ওটা হচ্ছে পুরের পুরের ভিতরে সিদ্ধ চাউলের গুঁড়া সিদ্ধ হতে না ওটা পুরের মধ্যে আধা কাপ দুধ নিব আমরা সেখানে আমরা যদি তরল দুধ ব্যবহার করি ওটা ওই হাফ কাপের বাহিরে আর যদি কেউ টোটালি পাউডার দুধ ব্যবহার করতে না চায় সেক্ষেত্রে দুই কেজি তরল দুধকে জাল করে শুকিয়ে হাফ কাপ বা এক কাপ পরিমাণে যখন আসবে তখন তার মধ্যে সুজি এবং গুড় এবং ঘি দিয়ে পুরটা তৈরি করে নিবে আর যখন আমি সিদ্ধ করব তখন আমি কোনো পাউডার দুধ ব্যবহার করব না আচ্ছা আচ্ছা তো এভাবে করে আপনারা ডিজাইনটা করে নিতে পারেন দর্শক যখন আমরা পুর তৈরি হয়ে যাবে এবং আমাদের কাই রেডি হয়ে যাবে তখন এভাবে করে সবগুলো পিঠা বানিয়ে নেবেন বানিয়ে নেওয়ার পরে এই পিঠাগুলোকে ডুবো তেলে ভাজতে হবে ভাজার সময় মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে মিডিয়াম আছে পিঠাগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে এই পিঠাগুলোর ভিতরে যেহেতু মিষ্টি ভাব আছে মানে চাউলের গুঁড়া কাইটার ভিতরে যে রুটিটা করতেছি সেই রুটির ভিতরে কিন্তু মিষ্টি রয়েছে মিষ্টি ভাব থাকাতে যখন আমি তেলে দিব তখন কিন্তু খুব দ্রুত কড়াইয়ের সঙ্গে লেগে যেতে পারে বা প্যানের সঙ্গে লেগে যেতে পারে কেমন লেগে যেতে পারে আমি সেটা একটু দেখিয়ে দেই আমার দু একটা পিঠা লেগেছে সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে এই যে দেখেন কড়াইয়ের সঙ্গে কিন্তু লেগে একটা ডিপ কালার চলে আসতে পারে তো আমার যদি সবগুলো পিঠা এরকম কালার রাখতে চাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমি চুলাই দিয়ে সরে যাব না কোথাও পাশাপাশি থাকব পিঠাটা যদি সঙ্গে সঙ্গে ভেসে না উঠে তাহলে একটু কাঠি দিয়ে পিঠাটা সরিয়ে দিতে হবে যাতে কড়াইয়ের সঙ্গে লেগে না যায় কারণ লেগে যাওয়ার একটাই কারণ এই যে ডোটা তার ভিতরে গুড় থাকবে গুড় থাকার কারণে একটা আঠালো ভাব চলে আসবে তেলের মধ্যে আচ্ছা তো এই দিকটা লক্ষ্য রেখে আমাদের কিন্তু এই পিঠাগুলোকে ভাজতে হবে আর ভাজার সময় অনেকগুলো পিঠা যখন ভাজবো 
তখন সেই পিঠাগুলো ভাজার পরে তেলের উপরে যদি কালো কালো পোড়া পোড়া একটু ভেসে আসে তাহলে ওটাকে আমরা সরিয়ে দিব আলাদা যে কোনো কিছু দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা ভাজব কারণ অনেকগুলো পিঠা ভাজার পরে ওই যে মিষ্টি একটা ভাব যে ওটার জন্য একটা কালো কালো পোড়া পোড়া ভেসে উঠতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আর ওইটা যদি আবার পিঠার মধ্যে লেগে যায় তাহলে দেখতে কালো ওই যে আমরা গুড় জাল দিয়ে চিটা গুড় বানায় না ওরকম কালো একটা আবরণ চলে আসবে পিঠা তখন কিন্তু পিঠাগুলোর কোয়ালিটি ভালো থাকবে না এই দিকটা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে এটা আমরা কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারি এই পিঠাগুলো বেশি দিন না দুই তিন দিন পর্যন্ত আমরা সংরক্ষণ করতে পারবো তো এভাবে করে আমাদের মুখশলা পিঠা এবং আমাদের যে চমচম পিঠা দুইটা পিঠাই আমরা করে নিতে পারি আর মুখশলা পিঠাটা ভাঙলে এই যে ভিতরে যে পুটটা এই পুটটা কিন্তু সুজি এবং দুধ ঘি সব কিছু সম্মিলিত পুটটা তৈরি করা হয়েছে দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে তো আমাদের দুইটা পিঠাই তৈরি হয়ে যাবে এভাবে আর আমাদের যদি এভাবে ডো বেঁচে যায় এই যে যে ডোগুলা এই ডো যদি বেঁচে যায় তাহলে যেটা করতে হবে এটাকে আমি ইনটেক বক্সে করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে কাজ করতে পারবো পরের দিন পরের দিন কাজ করার আগে আমি এটাকে ঢাকনা লাগানো অবস্থায় একটু মাইক্রোভেনে এক মিনিট গরম করে নিতে হবে এক মিনিট গরম করে নিয়ে তারপরে করব যদি কারো ঘরে মাইক্রোভেন না থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনো স্টিম গরম পানির উপরে একটা চালনি দিয়ে তার উপরে দিয়ে ঢেকে একটু ভাব দিয়ে নিব তাহলে কিন্তু নরম হয়ে যাবে আর আমি যখন ওভেন থেকে বের করব তখন কিন্তু একটু শক্ত থাকবে আমি ওটা দিয়ে কাজ করতে পারবো না এই জন্য হয় স্টিম করে নিব না হলে মাইক্রোভেনে দিয়ে গরম করে নিয়ে কাজ করব। পপি আপা অনেক অনেক তথ্য আমরা জানলাম মুখশলা পিঠা এবং চমচম পিঠা নিয়ে এবং খুব সুন্দরভাবে তৈরি হলো চমচম পিঠা এবং মুখশলা পিঠা প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনারা শিখে নিয়েছেন ফেসবুকে চোখ রাখুন ফেসবুকে লিঙ্ক আছে দূরপাঠের এবং সেই সঙ্গে দেশ টিভির সঙ্গেই থাকুন দূরপাঠ আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে